Good evening, teacher. Hello, Gabby. I have a surprise for you. Ah, Hello. that's Christian. Hello, good night. Hello, good evening. Good evening. Ah. Good, good night <laughs> is bye bye. Good night is adios, right? Good ah. evening, Azola. Okay. Okay, yes. excellent. <laughs> Tampoco me regañé. <laughs> no, está bien, está bien. Está practicando. Es, es, es para que aprenda. Es to learn, right? ¿Va? Es que como yo lo regañé, no le gustó. <laughs> it's okay, it's okay. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se conectan los classmates. ¿Viste, ¿Sí, Gaby? Yeah. Okay. okay. Excellent. A que le aprovechen ahí a la comida. Gracias. <laughs> Ya te fijaste. Ya, yeah. <laughs> buen apetito. Thank you very much. Uh -huh. Okay, good evening everyone. Welcome to the class. Good evening. Good evening, Andrea. How are you doing today? ¿Qué tal? Fine. Excellent. Good evening. Good evening, Kirna. How are you? I'm good. Excellent. Let's see, we're waiting for all the classmates to connect to the class and Carlos, I know he is driving. So that's why he has his camera off. But the other ones, if you have reasons, razones, send me a message. But if you don't have reasons, please turn on your camera, okay? And we're gonna wait like two more minutes in order to start the class correctly as it is because we need to go with the attendance. We're gonna do a little review of yesterday's topic 
and we are going to have we're, we're gonna to practice we're gonna practice a new topic this day okay so i'm just waiting for some other classmates but thank you for your punctuality especialmente gracias por su puntualidad estaremos hablando de <coughs> gaby andrea mario Kirna, Marta, Carlos, Maria, Teresa, Ellen, Marvin, and Jacqueline Jamilet. Okay. Hello, teacher. Hello, Jacqueline. Welcome to the class. Good evening. Good evening, Good evening Mario. Welcome. No problem. Excellent. Good evening, teacher. Good evening, Marta. Welcome to the class. Hope you're doing fine. Okay. So, comentarios que hacer. Um, no sé si a ustedes les han comentado, a mí me han comentado que la cámara tiene que estar encendida a menos que haya un motivo, ¿verdad? Eh, porque hay cámaras que no se han encendido y revisando las clases del docente anterior o mías, sí estaban encendidas, pero en este momento no. Así que hay que ver así. Eso también cuenta como attendance, right? That's gonna be like attendance. And now, uh, always remember to send the date. Siempre vamos a estar enviando la fecha, ¿verdad? We always send the date to the chat. Ok. Remember, para recordarles siempre cómo se escribe la fecha, we're always going to write, porque vengo de un grupo donde me preguntaron, pero en Estados Unidos lo dicen de otra manera, y yo como, mm, veamos, busquemos. It's like this. First, we write the date. Ok. So today is Wednesday. Then, we write the month like that, then we write the specific date. Sí que se puede escribir like this, pero si lo escriben like this, no pueden agregar el th, ¿ok? Solo así, seventh. Y yo porque lo pongo seventh, porque quiero que practiquen los ordinal numbers. I want you to practice ordinal numbers. And the year, it's gonna be 2022, like that. So today is Wednesday, September 7th, 2022. That is the correct date that we have for today. Okay, excellent. So can you help me reading the date? Mm, let me see. Kirna, would you be so kind to read the date, please? Okay. Wednesday, mm -hmm. September 7th. 2022. Excellent. You can also say 2022 like Kirna did it. Yeah, it's 2022, but you say 2022, it's correct. So, viendo que ya se conectaron más, we're going to go with the attendance. Okay. Okay, Ellen, gracias por avisarme. Thank you very much. Okay. We're going to go with the attendance now. Andrea Yasmina Aguilar Castaneda. Present. Excellent. Carlos Santana Ramos Peñate. Driving, ok. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Hani Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Sireme Ingibar de Sánchez. Catherine Beatriz Morales de Calzadilla. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Kirna Leticia Moya Mengíbar. I here. Excelente. María Teresa González de Lemus. Present. Okay. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Mm -hmm. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. Mirna Atenas Vanegas Zamora. 
present. Okay. So I'm just missing Honey, que tampoco estuvo ayer, un poco raro me parece. Jamie, Karen, Desiree, Catherine, Beatrix, and Katia, Stefania. Okay. I'm only missing these people. No me han avisado, así que no sabría por qué no están presentes. A ver, déjenme ver un detalle. Okay. Okay. So we're going to start with the class, you guys. And today we're going to have some practices. Vamos a tener unas prácticas about pronunciation because I need you to practice that specifically, pronunciation, ¿verdad? Que nos cuesta. Yo les mencionaba a los que estaban conmigo desde el módulo pasado que mucha gente dice, yeah, teacher, I can understand when you speak, but when I try to speak, That is the problem, ¿verdad? Cuando yo intento hablar es el problema. Claro, porque usted está constantemente escuchando your listening. But when you have to speak, ahí es donde nos trabamos porque no lo hablamos. That's why I ask you to practice. Por eso es que les pido que practiquen y por eso es que también les envío los break rooms. Como me decía el compañero Marvin, que me gustó que me lo dijera a mí, ¿verdad? Que me dijo el compañero Marvin que necesitaba que le mandara los audios. ¿Verdad? De las conversations. Me parece una metodología buena que me decía que el grupo anterior así lo hacían. Entonces, me parece que ahora les voy a enviar los audios al grupo de WhatsApp, que creo que a todos nos va a ayudar eso, para que ustedes puedan escuchar el, um, la conversation que tengamos. Si tengo alguna duda de pronunciation, you listen to the audio again y ahí lo solventamos. ¿Ok? So, gracias al compañero Marvin por esa sugerencia que nos dio el día de ayer, ¿verdad? Okay, and now we're gonna also practice how much and how many. Pero pra, para practicar how much and how many, ambos significan cuánto o cuántos. First, primero vamos a tener que practicar cuáles son las words that are countables and uncountables. Okay, no sé si practicamos el módulo pasado eso, recuérdenmelo. Countables and uncountables, yes. Okay, remember that the countable nouns are the things that we can count. For example, the fingers in my hand. One, two, three, four, five. That's countable noun. Also, another way to identify a countable noun, una forma de identificarlo es que el countable noun tiene plural, singular, okay? And the non-countable or el uncountable no tiene un plural, okay? For example, countable nouns. Finger, fingers, right? One finger, five fingers. But when we say, for example, water, that is just water. It's not waters, right? Waters, just water. Because we can say, I need some water or I want some water. Y el water no tiene una forma de medida por sí sola necesita ayuda. For example, I can say a cup of water, a bottle of water. We can say even some water. We can say like, a, podemos medirlo con litros, ya, yeah, verdad? We can start like measuring the water. But we cannot say, dame una agua. Like, give me a water. Una botella, una bolsa, what do you want, right? So we need a measurement. Necesitamos una medida para expresar. So that's what we're going to learn today and how to use how much and how many with the nouns. Nouns que se vendría siendo en español, ¿verdad? Los sustantivos, okay? So the first thing we're going to do is we're going to practice pronunciation, pero va a ser una pronun pronunciation practice corta. Is it going to be a short pronunciation practice? Uh, let me see pero se la voy a dejar cuando ya hayan más personas because I need them to practice that. But we're gonna go here with the topic we were talking about yesterday, tema que hablábamos ayer, y vamos a resolver unos ejercicios, ¿de acuerdo? We're gonna do that activity together, aquí en the class, together. Okay? Okay, here we have some sentences. And the sentences have two options or more than two options. We need to choose the correct option, 
Okay. So, for example, we have here Bob. Para elegir la opción correcta necesitamos saber la persona, the subject of my sentence. So, in here we say Bob always drink or drinks tea in the morning. Basados en la clase de ayer, based on yesterday's class, what do you think is the correct option? Drink or drinks? Drinks. Drinks. Correct. Now, can you read the complete sentence, Jenny? Puede leer la completa, the sentence? En la uno, ¿verdad? Yeah, number one. Bob, Bob how was drink? Uh -huh. Drinks? Drink tea in the morning. Excellent. Can you repeat always? Always. Yes, excellent. Thank you very much. In this case, we're going to have two options because would you know like when we have a question or a negative statement, necesitamos the auxiliary. We need the auxiliary. So what, so the subject is she. Primero identifico eso. First I identify. The subject is she. So what do or does? What is the auxiliary? Does, does exactly. Does. Now we have does in the auxiliary. So the verb is going to be like or likes? Like. Like. Like in the base form because the auxiliary does, ya tiene la tercera persona, it has the third person. Now, in the number three, we identified that the subject, oh, I'm sorry. Um, vamos a ver que me ayuda a leer la number two. Can you please, Mario, can you please read the number two? My sister doesn't. No, no I'm sorry. I'm sorry, I got you confused. The number two, la que ya resolvimos. I'm sorry. Okay, what does she like? What does what, she like? What does she like? Y bien, con entonación. Good job, Mario, with intonation. What does she like? Now, in the number three, we have my sister, who is the subject, right? Don't or doesn't play tennis. What is the correct option? Doesn't. Doesn't. Excellent. Can you please read the number three, Atenas? My sister doesn't play tennis. Excellent, thank you very much. Now we have the number four. They often, we can say often, sí que pueden decir often, pero suena más native often, right? They often visit visits. So the subject is they, the verb is gonna be visit or visits. Visit. Visit, visit, right? Visit like that. Their grandparents at weekends. Can you please read this statement? Let me see. Vuelva a repetir la pronunciación de la cuatro, porfa. They often visit their grandparents at grandparents. Grand, no, grandparents. Grandparents. Parents, parents, grandparents. Parent, parent. Okay. Can you please help me with the pronunciation? Oh, Atenas, I told you, right? No, 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 la otra anterior, la anterior la dijo usted. I'm sorry. Gabi, can you read it? They often visit the grandparents at weekends. Yes. Atenas, usted me leyó la tres. Déjeme saber si lo... Yes. Okay, okay. So, thank you, Gabi. Yes, good job. Grandparents at weekends. ¿Qué significa grandparents? A ver si me ayudan. Abuelos. Abuelos, exactly. So let's go with the next one. We is the subject. Siempre tenemos que poner coherencia. Subject with verb. Eso es todo. We sometimes go, go. or goes. Go. Go, go. es correct. Está bien que se emocionen. Si lo saben, it's, it's okay. <laughs> okay, it, don't worry. It's okay. Okay, so, dun, 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 dun. Kirna, can you help me with number five? Number five. Yeah. We, we sometimes go to the ice rink. Excellent. We sometimes go to the ice rink. ¿Alguien sabe por casualidad qué significa? Do you know the meaning of ice rink? No. No? No. Okay, so ice, what is ice? specifically yellow exactly so the ice rink is where people go to ice skate a patinar so the ice rink is una pista de patinaje 
but with eyes, right? Okay. Mm -hmm. You have vocabulary there. Now let's go. Uh, can you help me reading that one, Jacqueline? Number five. No, 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 no. Number five, I read it. La leyó, la leyó Kirna, ¿verdad? Yes. O no. Bueno, vamos a leer la otra. Yes. Where your parents. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. A veces, si fuera aquí solo your mom or your dad, sería tercera persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado si estamos hablando de a plural or a singular way. That is very important a la hora de decidir si el subject is third person. Okay, so your parents is the subject. So where do or does? Do. Do, exactly. Where do your parents come or comes? Come. Come. Where do your parents come from? Where do your, par your parents come from? Can you please read this one? Maria Teresa. Where do your parents come from? Excellent, good job. Where do your parents come from? Let's continue with number seven. You is the subject. So obviously it's not a third person. The auxiliary is do or does? Do. Correct. You want or wants? Want. Want. want to go home. Do you want to go home? Can you help me reading this one, please, Katia Stefania? Uh, uh, Can repeat the oración? Yeah, please. Do you want to go, go, to go home? To go home. Excellent. Thank you, Katia. Now let's continue. Uh, 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 the number eight. I is the subject. So obviously it's not a third person. So I don't don't watch, watch. television after after. Okay. Yeah. Bien ahí. Me, me encanta cuando están engaged, que están participando. I like that. So I don't watch television after school, en el caso de ustedes, después del trabajo, ¿verdad? School ya se acabó. Okay, so I don't watch television after school. Can you help me reading that one, Marvin? Elela. Number eight. Okay, I don't watch television after school. Yes, thank you very much. Yes, it's I don't watch. Miren, una cosa de pronunciación que les puede ayudar o no. Ustedes lo toman. I don't es correct. It's correct. But las personas en Estados Unidos hablan rápido, right? They speak really fast. So sometimes they don't say I don't watch. They will say I don't watch. You see, I don't. Es como una pequeña R and they will say it like that. Okay, like really fast. Eso es en cuanto a pronunciación. Okay. Okay, we're going to continue now. <clears throat> All of these sentences, they have a mistake. Okay. All of these sentences, they have a mistake. What we need to do is we need to identify the mistake and correct the statement. Okay. Vamos a identificar cuál es the mistake. ¿Qué significa mistake? El error. Hmm? El error. And we're going to correct it. So in the first sentence, we have he, and he is a third person, ¿verdad? It's a third person. So we need to say goes, not go. And that is the mistake. He goes to bed very early, okay? Okay, Carlos, thank you very much for letting me know. Now, in the second one, we have does they live in Canada? Can you identify the mistake? Do they live in Canada? Okay, so the mistake is does, right? So the mistake is does, and we need to write do. Do they live in Canada? Así como lo escuché ahí. Okay, thank you very much. Now, in the number three, we have I am usually 
cook dinner for my family. Mm -hmm. Aquí tenemos algo extra. What is the mistake? Um, um, exactly. Porque esto es un error que se comete mucho, mucho, mucho cuando están aprendiendo inglés. Me quieren meter el verbo to be donde no va, right? The verb to be is not supposed to be there. So, I delete the verb to be and the sentence is correct. I usually cook dinner for my family. Okay. I usually cook dinner for my family. Now, okay, ustedes sí pueden repitan en sus casas que eso les ayuda a ustedes más que a mí. Okay. Are they have, mm -hmm, are they have a meeting every week? What is the mistake? They are. They are is the mistake. ¿Cuál es el mistake? ¿Será they or are? Are. Are. Está invertido. It's no. El, lo que pasa acá es que are no es el verbo auxiliar para hacer preguntas. El verbo auxiliar para hacer preguntas es... Do. Ajá. Ese es el errorcito que tenemos. Que es, do they have a meeting every week? Okay. So, entonces tendríamos que eliminar esto. So we add do. The verb to be is como innecesario in esa oración, right? It's not necessary to be there. Now, let's go to the next question. It's the number five. What is the mistake? She don't. don't. It's don't, right? It's don't. ¿Cuál tendría que ser entonces? Doesn't. Doesn't. Because she is a third person, right? So she doesn't mm. like tennis. She doesn't like tennis. Okay, now let's go with the next one here. It's, does John has enough money? What is the mistake? Has. Exactly. Has is the, yeah, has is the mistake, yeah. ¿Cuál sería entonces el verbo correcto? Have. Have, mm -hmm. correct. It's have. Porque el does ya tiene la tercera persona. It has a third person. So does John have enough money, right? Now, let's go with the number seven. The number seven, the mistake is very easy. He know the answer. El verbo. Uh-huh. What happened with the verb? Ah, ah, ah. Mm-hmm. As the verb is um, la S. He knows. Yes. Okay. Me quedo bien fea. Sorry. <laughs> es que escribí con un mouse. <laughs> he knows the answer, right? He knows the answer, right? That. Correct. Robert plays by baseball on the weekend. What is the mistake here? Yes. Uh huh. Plays. Tendría que ser place. place, exactly, has to be place. So we delete. Porque la regla decía, if I have a consonant after the Y, then yes, I have to change an I-E-S. But if I have only a vowel before the letter Y, I only add, ¿qué so añadimos solo? The letter? S. S, exactly. Robert plays baseball on the weekend. Let's continue. Number nine. They has lots of free time. Has. has. Take is has, correct. What will be the correct form of the verb? They have lots of free time. They have lots of free time. That is correct. Now, do they usually drive in to work? What is the mistake here? Driving? Yeah. What is the correct form of the verb? Drive. 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 Because we're talking in the simple present. Esto es presente continuo. That's correct. Si estuviera like R, acompañado del verb to be, right? So do they usually drive to work? Correct. So for what I can see, por lo que yo puedo ver, the present simple, see, oops, sorry. Yeah. The present simple, we are aware of it 
we understand the simple present and we are able to identify the mistakes. But we always need to practice. Además, solo escuché unas vocecitas por ahí y otras no las escuché. Era como like, right? We need to be participating in the class, okay? Now, as I was telling you before, we're gonna do some pronunciation practices today, okay? We're gonna do some pronunciation practices today. Me dicen aquí, teacher, me conectaré. ¿Y ya se conectó? Ya, yeah, ahí se está conectando. De hecho, no le conecta el audio a la compañera que me escribió. Karen Menjibar dice. Ok, excelente. Ok, now we're going to practice, I told you, pronunciation, ok? Yo quería comentarles algo, guys. Si ustedes en algún momento no sienten que algo esté funcionando, ustedes tienen toda la libertad de decirme a mí qué quieren, ¿de acuerdo? Porque, no sé si ya los compañeros del módulo pasado se dieron cuenta, yo soy muy flexible. Si me dicen, quiero esto, vamos, hacemos esto. Repita esto, vamos, hacemos esto. Para los compañeros que se van integrando, también dense el chance de conocerme como docente, ¿verdad? Yo sé que traen una metodología distinta a la mía, lo que está bien, lo que es correcto, porque estoy segura que corporativo les dio un muy buen docente. Y van acoplándose a la mía en este momento, ¿de acuerdo? Así que si tienen algo que decirme, queremos donas dos por uno, no, tampoco me abusen, es que, es que son malos. No, <ríe> me refiero a metodología del inglés, con, ya le voy a decir Julio también, septiembre. Cuando, le voy venga, a decir ya. Cuando, cuando venga aquí a San Salvador, sí. nos trae. Ya no le voy a decir Julio, el que me dijo eso, le voy a decir septiembre por las donas. Ok, ajá, ajá, ok. No, les comento, si me quieren mencionar algo, que quieren que yo mejore, que, yo quiere, que quieren que yo haga, como lo dijo Marvin, díganmelo a mí directamente, ¿de acuerdo? Si no hay algo que les está apareciendo, háblenlo conmigo, porque yo soy muy flexible para poder acoplarme a sus necesidades. Al final mi trabajo es enseñarles, ¿de acuerdo? Ese es mi trabajo principal, enseñarles y que ustedes aprendan. Otra cosa que también les voy a aconsejar es que cuando vamos a los break rooms, intenten solo abrir las pestañas de trabajo, porque pueden abrir otras pestañas que no quieren que veamos y van a estar grabados en YouTube de por vida. ¿De acuerdo? Esas cosas que ustedes compartan, que crean que un segundo se quedó en la pantalla, va a estar grabado en YouTube. Y se va a ver en YouTube. Y no quieren que se vea, ¿ok? Eso nunca me había pasado antes. Por, por una par de veces. Me ha pasado que he escuchado problemas familiares. Eso sí, me ha pasado un montón. Por eso el micrófono apagado, ¿verdad? Pero eso siempre. Cuando vayamos a los break rooms, intentemos tener abierto nada más la pestaña de un trabajo. <ríe> no vaya a ser que se nos quede en YouTube de por vida algo, ¿ok? Yes. Bien. Estamos ahí. Ah, lo que les mencionaba en la metodología no era la donas que dice Mario. <risa> era lo que dijo Marvin, por ejemplo, de mandar los audios. Eso yo lo puedo hacer con todo el gusto del mundo. Ok, no se preocupen por eso. Bien, we're going to continue and I told you we're going to do a pronunciation practice. The pronunciation practice that I have for today, it's related to a song, va relacionado con una canción, ok. This song is called the woodchuck song. Woodchuck significa um, castor. Okay. So this is a song that we're going to practice for like to do pronunciation practice. Okay. Le voy a compartir. El video no se lo puedo compartir yo. Lo que voy a hacer es que vamos a ir a los regular rooms y van a compartir el video ustedes. Porque a mí me banean el video si yo hago eso. Okay. But I'm going to help you with pronunciation here. Okay, here we go. And y está relacionado con el tema. That's how much the topic we have today, okay? How much would, would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood so this is a woodchuck okay wood significa madera so cuánta madera podría un castor 
masticar, si un castor pudiera como choc, ese es lo que hacen ellos, como chic, 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 con la madera. Si un castor pudiera eh, como cortar la madera con sus dientes, no tiene sentido porque en realidad pueden. <risa> Pero los wrong twisters no tienen que tener sentido, sino que tienen que ayudarnos con pronunciation. Ok, los claves, los claves para this pronunciation es, In this case, we don't say the letter L, okay? We don't say the letter L. So these two words, they have similar pronunciations. Wood, 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 okay? Wood and wood. But in this case, para tener ritmo, como para no ser disonantes, right? We're gonna say woulda, woulda, okay? Woulda. How much wood, woulda, Wood chuck, chuck, this is chuck, I'm going to say chuck, no, it's not no, it's chucky, no, chucky, how is chucky? Wood chuck, chuck, if a, y unimos eso también, if a, wood chuck, could, y aquí no decimos otra vez la, la L, miren, eso es muy común de estos tipos de modal verbs, this is wood and this is could, okay? Wood chuck, could chuck, wood. One more time. How much would would a would chuck chuck if a would chuck could chuck would one more time how much would would a would chuck chuck if a woodchuck could chuck wood wood okay el propósito es que ustedes al final superen a la teacher y puedan hacerlo así lo van a decir como how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood no se vayan a equivocar porque saber a quién van a estar invocando verdad no vaya a ser peligroso Miren, en las clases que doy en la escuela, de verdad, un alumno me dijo, no voy a invocar el, el espíritu del chucha wood, me dijo. Literalmente dijo eso y se cayeron unas páginas. Y yo, niños, no estés diciendo cosas. <ríe> no, mentiras, no, vaya, no, no crean en esas cosas. <ríe> la ley de la atracción. Ok, so yes, digámoslo correctamente y luego con speed, ¿verdad? Luego añadimos la velocidad. En lugar de mandarles un audio, como solicitaba el compañero Marvin, voy a hacer algo mejor todavía. I'm gonna do something even better. And it's gonna, I'm gonna help you the song. I'm gonna send you the song, okay? Le voy a enviar la canción. That is the Woodchuck song. Solo la primera parte de la canción. Los primeros, que 30 segundos, I think it is. Uh, yeah, something like the first 30 seconds. La canción la pueden compartir en los breakout rooms, ¿ok? You can share the song and you practice then. Esa es la canción para que puedan practicar. A ver, en la canción está como How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood y lo dice rápido. Pero lo que pueden hacer les voy a mostrar cómo pueden para así me aprendí a canciones yo cuando estaba estudiando English. That's what, that, this was my way. No les voy a poner la canción porque obviously tengo problemas, pero miren acá está. Like, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood? It's the same thing. So, configuraciones, miren, para que les salga más fácil, se van a velocidad de reproducción y le bajan a la velocidad. Y así pueden escuchar las canciones más despacio y pueden practicarlas mejor. Cuando ya estén listos, se van a normal y pueden practicarla en la velocidad normal. Pero si les cuesta, pueden hacer uso de esto. Yo así me aprendí las canciones cuando estaba learning English. ¿Ok? That is going to help you. Me van a ayudar a compartir the people who are on computers. ¿Quién están en computers? Carlos hizo una computer. Marta hizo una computer. En... ¿Quién más hizo una computer? María Teresa, ok, María Teresa, you can help me too, ok, thank you very much. Lo que van a hacer es compartir la pantalla, nada más acuérdense de cerrar los WhatsApp, ok. Vamos a compartir la pantalla y vamos a compartir sonido, de acuerdo. 
el sonido se comparte. Ya le voy a mostrar dónde se comparte. Cuando entran a compartir pantalla, abajo les va a aparecer una opción. Ya les muestro. There we go. So you go and you click that. You click compartir sonido or share sound. And you're going to be, your classmates are going to be able to listen. So sus classmates van a poder escuchar. Okay? Yes? Okay. We got it? Yes. Excellent. So we're going to do the groups. Vamos a escuchar la canción. And then we're going to practice. Pero si no le han tomado screenshot, a ver, lo pueden practicar con la canción directamente. Or you can practice it. Con el screenshot que ya tengo acá. Pueden hacer un screenshot a esta. And then you practice the song. Okay, so Marta is going to help me with one group. Then, let me see. Was Maria Teresa is going to help me with another group. And Carlos, right? Okay, there we go, you guys. Listen to the song and then you practice.
o le gustó la actividad o no querían volver. <laughs> Somebody was coming here. Okay, so, would you, uh, were you able to listen to the song? Si, si pudieron escucharlo? Were you able to? Yeah? Okay, yeah. excellent. So, puede ser que no vayamos con el rhythm of the song, but we can go with the pronunciation. That's going to help you with pronunciation, right? And you can say it slowly. Pero mañana, tomorrow, we're going we're gonna to have a challenge. ¿Saben qué es un challenge? Do you know what is a challenge? Reto. Exactly. We're going to have a challenge. The challenge is going to be to say it six times in a row. Decirlo seis veces seguidas, okay? But like, how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck chuck wood? How much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck chuck wood? Okay? That's going to help you to train the muscles in your mouth and your vocal cords to speak in English, okay? And yo les decía en el módulo pasado y se los digo a todos mis estudiantes que yo les dé la herramienta no significa que mágicamente va a pasar. Y ustedes me dicen, teacher, lo han dado practicando aquí en la mente todo el día. Si yo me imagino que hago sentadillas, voy a tener unas piernas bonitas. Tengo que hacerlas, ¿verdad? Es que yo voy al gym y pagué la mensualidad y no bajo nada de peso. Nada que bajo yo, right Fui donde la nutricionista y viera que nada pasa y sigue comiendo pizza, pollo, right? So, para que esto pase, es como todos los músculos del cuerpo. Tengo que decirlo, vocalizarlo, right? No va a pasar mágicamente. It's not something that is going to happen magically. Que la teacher me dio esto y lo voy a pensar. Ya puedo inglés. Now I can speak English, no, right? You have to do it, like actually do it. Tenemos que hacerlo, de verdad, hacerlo para que ayude. Si tienen compañeros de trabajo con los que están together, you can start practicing together, right? It's going to help you with that, with that pronunciation. Pónganse retos internos. Yo le puedo decir ya a todos, mire, ¿usted cuántos puede? Right? You can do that. You can have challenges. Marvin, nice to meet you. Qué bueno conocerlo. Excelente. No, Marvin, y se me escondió de nuevo. Marvin, oh my God. Eso fue rápido. Ah, bueno. Por lo menos. <ríe> ya sé quién es. Ok, we're going to continue now here. ¿Alguna persona si quiere decirlo? One person wants to say it. Entre todos elegimos a Mario. Ok, Mario. Ajá. Ni modo. Por, por las donas. Sí. Eso es, eso es. Con ritmo. Mm. Sí. Lo que okay. Uh, how much would would a would chuck chuck if a would chuck would chuck would? Wow, excellent! That was really good. Good job, Mario. Un no aplauso, Mario. El que no aplaude envidia de la mala, de la que corró el corazón, de la que no lo deja dormir en la noche. Okay. Mario, maña, Mario, mañana llego por ahí en la hora de almuerzo. Para que okay. le ayude. <ríe> ok, Mario, good job, good job. Ok, y recuerden una cosa, guys. Esto es, esto es así. Cuando estamos aprendiendo inglés, como cuando estamos aprendiendo todo, es una competencia con nosotros mismos, no con el compañero y la compañera, porque ellos tienen otro nivel, ¿de acuerdo? Mi nivel es diferente. Entonces, es, si yo antes no podía hacer esto y ahora puedo, ya gané. No es que, ay, es que Mario lo dijo rápido, ya no voy a participar, right? No sean como yo cuando exponía en clases. Me iba, si iba con la más inteligente del grado, exponía antes de ella porque no quería que después de ella me tocara exponer a mí y ella ya había hecho algo magistral y yo, hello, my name is Diana, right? So, yeah, no se haga así, es una competencia interna. Y everyone, todos tenemos esa competencia interna, ¿ok? So, someone else. Hablando de eso de la competencia interna, ¿alguien más? I know you can do it. Yo sé que hay muchas personas que pasan acá. I know you can do it. Lo que no encienda la cámara. Ajá, ajá. Bueno, es cierto, antes aplicaba esa. Antes aplicaba esa y me funcionaba. Es cierto, es cierto. Carlos. Marvin. Carlos. 
Hello, Carlos. Are you there? Ya me dijo que estaba en casa. Carlos. Ay. Um, Qué de miedo me aparece comiendo. su video. Oh, I'm sorry. Buen apetito. Parece paranormal. Oh, but, uh, how much wood? Where was shook? Shook for what shook? How much wood? Espérenme, espérenme. No estaba lista yo. Vuelvo a repetir. Ah, no. Una vez se pasa. No, no, but, no. <laughs> but, ready? Yeah. Let's start. <clears throat> How much wood would I shook? Shook of shook? Go show what? Yes, that was fast. That was good. Excellent. Excellent, Carlos. Hasta yo me tuve que quedar como un ratito como, what? Yeah. What did you say? Yeah. Good job, Carlos. Excellent. No. Excellent. Pero bueno, menos mal que lo dijo bien, porque así si lo dijera mal, se confunde, invoca algo y con el fondo que tiene, no, no quiero estar presente en ese momento. Ya he invocado, así que ya sé por lo que puedo pasar. Carlos. Hablemos de otro tema. Bueno, qué bonita la lluvia, qué bonita la vida, las flores, el campo. Ok, excelente. Let's go. ¿Alguien más? Cámaras apagadas. Ya se encendieron todas las cámaras. Ajá. Now we're talking. Ok, ok. Esa magia es buenísima. Es buenísima esta magia de la participación con cámara apagada. Ok, we're going to do that. Ok, ya con las cámaras encendidas, we can go with the attendance. La segunda asistencia, ok. And then we keep on practicing. Uh, Andrea Yasmín Aguilar Castaneda. Present. Carlos Santana Ramos Peñate. Hello there. Gabriela Guadalupe Celaya Sayas. Present. Ellen Gabriela López Morán. Present. Jacqueline Yamilet Guadrón Hernández. Present. Annie Marisol Navarro Morales. Jamie Altagracia Aguilar de Gómez. <coughs> Jenny Elizabeth Santa María Minero. Present. Karen de Sireme Ibar de Sánchez. Ella Oye, es está el... conectada, sí. pero creo que sí. tiene problemas. No, no, no. Ella me comunicó que no podía encender el micrófono aún. Ya, yeah, pero estamos bien. Catherine Beatriz Morales Calzadía. Katia Estefanía Pineda Alvarado. Present. Ok. Kirna Leticia Moya Mengíbar. Present. María Teresa González de Lemos. Present. Mario Edgardo Martínez Villacorta. Present. Marta Idalia Arevalo Jiménez. Present. Marvin Gabriel Romero Cubías. Present. Mirna Atenas Vanega Zamora. Present. Qué bueno tenerlos a todos. That's really good. That's really good to have you here. All. Solo me faltan. I, I am missing some classmates. Que no sé qué estará pasando con ellos. Pero es Hani, Jamie, and Catherine. Ustedes saben que solo dan seguimiento tanto en su empresa como en inglés corporativo. Okay. Sí, lo que en, el, en nuestro caso. Creo que tiene un inconveniente por donde vive. Entonces me escribió de que no iba a poder. ¿Quién de todos? Catherine. Catherine, ok, ok. Ya. Yeah. Ok. Creo que él ya le escribió a, 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 a la encargada, creo. Hoy me dijo. Ok. Ok. En el Catherine. caso de, de, de nosotros, Lijan y él que nos da seguimiento, pero como ya no se presenta. <risa> ¿Cómo hacemos en no, ese caso? No, yo, oh. yo platiqué con ella ahora porque ella me comunicó a mí sobre unas personas bajo mi cargo que no se habían conectado desde el primer día. Pero igual eh, yo solicité el listado y también eh, verificar si en verdad estas personas en, en verdad confirmaron. Um, y también le dije a ella, ¿verdad? O sea, igual nosotros tenemos que predicar con el ejemplo, uh -huh. pero no sé, quizás si hay algún problema. Yo voy a platicar con ella mañana, teacher, y, y cualquier cosa yo, yo le estaré informando. Ok, ok, thank you, thank you very much. Ya, yeah. porque su grupo es muy pequeño, igual que el otro que está de home, es very, very small group. Okay, we're going to continue now because we need to go with how much and how many. But remember, I told you, solo el alegrón me dan con esas cámaras. I remember I told you that how much and how many we need to understand countables and uncountables to use how much and how many. I know que ya ya se vio, but we can always do a practice. So we have it here. We have count nouns and non-count nouns. So the count nouns 
can be used in plural form. Okay, let's see, they have plural forms and singular forms. And usually you add an S, okay? That's what you, what you add to make the plural. So let's add the letter S. Can be used with definite articles. You can use it with the, for example, the key, the keys, the box, the box. And can be used with indefinite articles, a or n. Se puede utilizar con a or n too. Example, Paul bought a key at the store. This is the article. The students went to class. Los non-count nouns usually cannot be expressed in plural form. Dice usually, okay? No significa que always, it's usually. Um, porque una excepción que tenemos is chocolate. Chocolate. ¿Ustedes creen que el chocolate is countable or uncountable? Countable. Countable? Yes. Okay. So he, no countable. Non countable. Okay, tenemos two opinions about it. One está equivocada, obviously. So, non countable. Porque aquí está la cosa. Si yo les digo, I ate a chocolate. Me comí un chocolate. I ate a chocolate. Puede ser un quizás que son chiquitos o puede ser una barra de chocolate. ¿Verdad? Un chocolate se puede decir dos chocolates, tres chocolates. Pero la medida del chocolate es distinta, right? The measurement is different. Yes? ¿Se comprende eso de countable and uncountable? Yes. Ahora, si les pregunto about the money, is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Y ahí estaba en el ejemplo. Yes, mm -hmm. it's Is countable or uncountable? Non-countable. No sé. <laughs> ¿Qué? Countable. Countable. Ok. Aquí son las opiniones encontradas. Listen to this. It's uncountable. Pero yo si tengo un dólar, tengo un dólar. Right? Entonces, ¿por qué es uncountable? Aquí está. Esto es como bien así, ah, teórico. No sé cómo decirlo. El dinero no se puede contar. Necesitamos... Un, ok, Gaby. Um, necesitamos una moneda para contar. ¿Me comprenden aquí? No es lo mismo decir un dólar que decir un peso. ¿Yes? No es lo mismo decir um, un colón que decir un dólar. Entonces, lo que se cuenta es la moneda. Pero el dinero como concepto no se puede contar, por eso necesita una unidad de medida para ser contado, que en este caso sería la moneda de cada país. ¿Ya? Es una cosa así bien, porque se complica en la vida, ¿verdad? Pero ya, yeah, así es. es, eres what eres. Significa que yo el dinero como tal no puedo contar, las monedas legales de cada país sí puedo contarlas, ¿ya? ¿Yes? Por eso es que se toma como un uncountable noun. Okay, let's go, let's continue. <clears throat> Here we have it. Usually cannot be expressed in plural form. Cannot be used with indefinite articles, R or, R or N. Can be used with definite articles, the. Solo se pueden utilizar con the. And can be used without an article. También se pueden utilizar sin artículos. I listen to music. Right? Yo escucho música, no la música, no una música. Ah, es que a mí me gusta escuchar una música. No. I listen to music, just like that, porque son uncountable. And we listen to the rain during the storm. La lluvia, right? We listen to the rain. And that's how we use it. Based on that, basados en eso, vamos a ir a los formas que sí se pueden medir los countables and uncountables, para ya pasar a how much and how many. <coughs> so it says count and non-count. Measure words for beverage. ¿Alguien sabe qué significa beverage? Beverage. 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 Bever
Do you know the meaning of beverage? Son bebidas, como mm -hmm. drinks. It's a synonym, it's un sinónimo. Drinks, beverage, okay? <coughs> Podemos medirlas, no por la, lo, lo, el líquido, no, ¿verdad? Tenemos que usar una medida. So we can say a glass of, eso significa un vaso de, a glass of, a glass of milk, a glass of water, a glass of lemonade. We can also say a cup or a mug. Son sinónimos, a cup and a mug, and they are synonyms. Cup significa taza, tacita de esos de café, ¿verdad? Que utilizamos nosotros. Y mug también, pero mug sería una de esas tazas así bien grandes, ¿ok? Mug. <coughs> Por eso están en la misma. A cup of coffee, a cup of hot tea, and a cup of cocoa. <coughs> de cocoa es lo que nosotros conocemos como chocolate caliente. A mug of coffee, a mug of hot tea, a mug of cocoa, okay? Then we can also measure, medir, measure as medir. We can also measure with bottle, bottle. Aunque esto es muy subjetivo, ¿verdad? El tamaño de la botella, but we can say a bottle. A bottle of soda, a bottle of juice, a bottle of apple cider. Soda meaning gaseosa, soda. Juice, jugo. Y apple cider es, eh, ¿cómo es? Sidra de manzana. Apple cider. En, y este le va a causar así como, esta palabra la conocen sin conocerla. You know this word, but you don't know you know this word. Pero no saben qué. A picture of. ¿Ustedes han escuchado la palabra pichel? ¿Saben que la sacamos del inglés? Yeah. I didn't know. Ok, se la robamos al inglés y dijimos, mm, me gusta esa palabra. Así como decimos, dame ray. Vamos en el pick up. Ok, ya, yeah, todas esas palabras las robamos al inglés. <coughs> A picture of juice. A pitcher of water, a pitcher of lemonade. Okay? So, un pichel, <laughs> o una jarra, you can say jarra, but a jar, jar se dice también en inglés, jar. Juice, water, lemonade. So, these are the words that can help you measure non countable nouns. Palabras que nos pueden ayudar a medir, ¿verdad? Los non countable nouns. For example, if I want water, you know, agua. But what do you want? You want a pitcher of water? You want a glass of water? Or do you want a bottle of water? Yeah, ¿se entiende ahí? So you can measure in different ways. Glass of water, bottle of water, pitcher of water, or a cup of water. You can also have a cup of water, okay? So pitcher, yes, es una palabra que le robamos al inglés. It's pitcher. Como les, expl les explicaba el módulo 1, ¿se acuerdan? Por ejemplo, ok, que significa cero muertes. Como, ¿cuál era la otra que les explicaba? Cero muertes, ok, ray, tirro, tirro. ¿Saben que todo? Sí les expliqué dónde viene la palabra tirro, ¿verdad? Nosotros somos el idioma tirro. Salgan de, de El Salvador y vayan a decirle a un mexicano, dame tirro. Y lo van a ver así. ¿El qué? No, tirro no existe. Tirro lo inventamos los salvadoreños que somos buenos para inventar. Tirro significa, vino una compañía de Estados Unidos, uh, les mentiría si sea qué, pero cuando estamos estudiando inglés lo explico a El Salvador y era una fábrica. Entonces tenían que poner la cinta adhesiva, el cual es el nombre correcto, cinta adhesiva en unas cajas y las personas que las desempacaban tenían que hacer esto, quitar la cinta de las cajas para poder a, a revisar el producto. Entonces, cuando la acción esta de levantar la cinta se dice tear up. Y los salvadoreños dijimos, tirro dice. 
¿Cómo se llama esto? Tirro. Yo oí, ¿qué tirro dijo? Y era tear up. Tear up. Ya, yeah. no existe esa palabra. Nosotros la inventamos. So, si van a otro país, no lo van a entender. Tirro, no, nah, it doesn't exist. Only in El Salvador. Hecho en El Salvador. Ya. Yeah. So, yes. Anyways, going back to the topic. Wait a moment. Okay. Oh, wait, wait, wait. How much, how many, how much, how many? Wait a second. Oops, me pasé. Well, so we have how much, as I told you before, and we have how many. How much, we're gonna use it with uncountable nouns, okay? And how many with countables, okay? So I'm gonna share here. So here. How much we gonna use it with uncountable nouns or non-countables, right? And how many we are gonna use it with countable nouns. Both, how much and how many, mean cuánto, okay? Cuánto or cuántos. But the difference is that we're going to use how much with the uncountables and how many with the countable nouns. Let's do examples with them. How much water do you want? How much water do you want? I'm using much because the noun is water and what it is uncountable. So it's gonna be how much water do you want? Let's do an example with how many. Cuando nos caemos, nos golpeamos, right? And the people ask, ¿cuántos dedos ves? How many fingers do you see? How many fingers do you see? So I'm talking about a countable noun. And I'm gonna use how many. How much water do you want? How many fingers do you see? Yep, okay, vamos a hacer ejemplos con lo del dinero que les mencionaba. ¿Lo copiaron? Yeah, did you copy? Yep, okay. Listen to this part. Here. Yo les dije que el dinero no se cuenta. So, cuando alguien gana dinero, le voy a preguntar, how much money do you make? ¿Cuánto dinero haces? Nadie le va a responder eso, ¿verdad? How much money do you make? Porque el money no se cuenta. Pero, ¿qué tal si yo le pregunto cuántos dólares tiene? Ahí sí voy a utilizar many. How many dollars do you have? Porque los dólares sí se pueden contar. ¿Me comprenden? Con la moneda sí voy a decir how many, pero con el dinero how much. Let's do the example here. How much money, o sea, cuánto dinero do you make? Haces. ¿Cuánto dinero ganas? ¿Cuánto dinero haces? How much money do you make? But if I want to ask specifically for the dollars, Quiero preguntar cuántos dólares tienes. How many dollars do you have? How much money do you make? How many dollars do you have? Remember again, much is for uncountables. Many is for 
countable nouns. Entonces, si yo le quiero preguntar a alguien, ¿cuánto me amas? Qué romántico. Pongámonos románticos. Si le quiero preguntar a alguien, ¿cuánto me amas? How ¿Cómo? much? How much? How much? How much do you love me? How much do you love me? Exactly. How much do you love me? ¿Cuánto me amas? La respuesta, I love you a lot. Vaya, tiene, ya tienen ahí, vayan vaya anotando. Ya. Se van al tunco y conquistan a alguien. How much do you love me? Much. ¿Ok? Y le van a responder, a lot. O oh, I don't love you, ¿verdad? No te amo. O oh, I love you a lot. ¿Ok? Now, el amor no se puede contar. Obviously, we cannot count the love. Porque es un concepto, right? It's a concept. So, so far, guys, do you have questions about how much and how many? If I say coin. Coins, yeah. It's well, countable. Can I, it's countable, okay. 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 Because I can say I have a coin, two coins. Mm -hmm. Ok. Si yo le pregunto cuántas donas me dan en una caja. How many? Ajá, rapidito. <laughs> How many donuts they give me in a box? Ok. How many? Vamos a ver otro. Mm, café. Coffee. How many? Coffee se puede medir. No. Es how much coffee. How much. How much coffee do you want? ¿Cuánto café quieres? Ahora, si le pregunto por las tazas de café. Ahí sí sería. How, how, many. Many. how, how many. many. How many cups of coffee do you want? Entonces tenemos que identificar eso. Si yo hablo de la medida, sí puedo utilizar how many. Pero si no, puedo utilizar how much. Like, how much coffee do you want sería el café en general but if I want to ask about the cups of coffee how many because I can count one, two, three, four cups of coffee how many cups of coffee do you want voy a hacer la pregunta todavía más personal How many cups of coffee do you drink a day? Ha ha, you guys. How many cups of coffee do you drink a day? ¿Cuántas tazas de café se toman al día? How many cups of coffee? Two. Two, Marta says two, okay. One. One, Mario? Only one. Only one, Atenas, okay. Seven. Seven, Marvin. Oh my goodness. Seven. Or more. What is it, Gabby? Two or more. Two or more. But seven. Oh my God. Yo con seven ando. Y una, y una dona con cada cup of coffee, Marvin. Or not? No, no. no solo el coffee. Okay, okay. okay Pero así lo va a ver de activo en la sala. Es que como Mario es el que, el que, el que quiere las, las donuts, right? Marvin anda bien activo en las salas. En las salas, ya. Yes? Por eso es que necesita el café. Yeah, yeah. We need the coffee. I don't drink coffee. Yo no tomo. I don't drink coffee. Maybe one on Saturdays, pero porque los sábados trabajo todo el día y el domingo empiezo a las 7 de la mañana. So el weekend es, es el momento en el que más trabajo. So, yeah. Aparte que ustedes saben que yo trabajo 24-7, right? So, yeah. It's one cup of coffee, maybe. Okay. ¿Alguien aquí no toma ninguna? Do you, does anyone, like, Carlos. you don't drink coffee? Carlos? This like coffee, this like. Coffee. You dislike coffee, really, yeah. Carlos? Yeah. Why? Le da sueño. Yeah. Uh, yeah. Coffee Just make me sleep. No, what? Red Bull this like. I uh, only drink chocolate, hot chocolate, milk, 
and water and a toll. Only and that. Atoll. <laughs> okay. And a toll. So if you're sleepy, what do you do? Um, um, if I drink cup of coffee, immediately it's sleeping. No, coffee. but okay. So people drink coffee because they don't want to sleep. So if you want to sleep, ¿qué le ayuda? What do you do? Uh, coffee make me sleep. No, pero lo, lo opposite, Carlos. Si no toma ah. coffee cuando, cuando tiene sueño, ¿qué hace? What do you do? Ah, uh, nada. Nothing? Okay. Nothing. <laughs> okay, okay, okay. Now we're going to do another question. Que siempre es polémica también with my students. We're going to do this one. And it says, how many bottles of coca or soda, right? Do you have a day? Have or drink, ambos son correctos. So how many bottles of Coca-Cola or soda do you have a day? Or no, no soda, you don't drink soda? Van a ser el primer grupo sano que tengo. What? Really? Maybe once a month. Once a month. Okay, Mario. Yeah. Once a month. Okay. Oh, in three months, one. Okay, okay. Hay alguien aquí que do you drink soda every day? No? Yes. Katia, you do. Excellent. How many? Katia, porque no quería hablar. <laughs> How many, Katia? One, two, three, four, five? Eh, no, eh, quizás un litro. Compramos la de tres litros en la casa. One liter in the house. Okay, okay. So you drink one little, a, one little, little a day? Eh, no, hay, los demás días serían quizás como la mitad, 500 ml, pero todos los días tomo soda. Okay, okay. That's good. That's good. It's good to be honest. It's good to be honest. Yes. Pregúnteme, ¿me ha sido úrica? <laughs> este, lo vamos a adivinar. <laughs> vamos a jugar a adivinarlo. How much? <laughs> vamos a preguntar con how much, porque el ácido úrico se mide por, por otras cosas, ¿verdad? <laughs> no, no. I have a student, you guys. Tengo un student que es the weekends. It's he studies the weekends. He, he studies, a, no, I mean, he works at, a, at Pan Sinaí. He works at Pan Sinaí. And he has to wake up at 3, no, 2.30 in the morning. Se despierta a las 2.30 in the morning. So he drinks one little liter of soda every day. Half for breakfast and half for lunch. O sea, un litro, mitad y mitad. De desayuno, mitad de un litro. De almuerzo, mitad de otro litro. Y en la cena ya no porque le hace daño. <laughs> I don't know. <laughs> Cuando me dijo eso, I was like, um, maybe it's your body telling you something, en su cuerpo diciéndole algo. I don't know, you guys. Okay, now, we're going to do these questions. How much and how many? We're going to do like interviews. So how many Agustucho, cups of coffee do you drink a day? Con el de soda lo vamos a dejar, like, how much, how much soda do you drink in a week, pongámosle, in a week. How many tortillas, hmm. how many tortillas, tortillas se dice tortillas. En Estados Unidos le dicen tortillas, pero ustedes pueden hablar en español, no voy a decir tortillas. How many tortillas do you have for lunch? Okay. How many tortillas do you have for lunch? How much rice, porque el rice no se cuenta. How much rice do you eat every day? You can say every day junto or every day separado. Ambas formas son correctas. How much rice do you eat every day? How 
many times do you eat in a day? ¿Cuántas veces come al día? So la primera sería, how many cups of coffee do you drink a day? How much soda, much soda do you drink in a week? How many tortillas do you have for lunch? How much rice do you eat every day? How many times do you eat in a day? Les voy a dar opciones de respuestas. I'm going to give you options to answer these questions. I drink, me dicen el número, of coffee every day. No, in a day, a day, a day, I'm sorry. Then I drink a lot of, this is mucho, a little of, Or you can say, well, we have soda in a week. Or you can say, I don't drink soda, okay? You can also say that, like, I don't drink soda. Si usted no toma soda, I don't drink soda, and that's okay. I have, me dice el número. One, two, three. Tortillas, si solo es una tortilla, right? For lunch. I eat. Y podemos usar lo mismo arriba. A lot of or a little of. Rice. Every day. And the last one. I eat, me dice el número de veces, times a day, in a day, like that, okay? So in my case, if you ask me, I eat five times a day, I eat five times a day, contando los breaks, right? I eat five times a day. Pero si hay un, es una persona así que solo come una vez al día. I eat. ¿Cómo se dice una vez? Lo veíamos en clase. How do you say one time? Instead of one time. Once. ¿Y cómo decimos dos veces? Twice. Twice. Twice, correct. Si hay alguien que solo come once or twice. Pero de tres en adelante, three times, four times, five times, six times. Vamos a hacer una práctica. Aquí together. Kirna, how many cups of coffee do you drink a day? I drink two of coffee a day. Oh, wait. I don't you make you okay. Drink two cups of coffee. Ahí estamos. Dígamelo de nuevo. I drink two cups of coffee a day. Okay. Uh, Kirna, you do the second question. Usted elige el classmate. You choose the classmate and ask the second question. Okay. Uh, Katy. Mm -hmm. Katy. Pregúntasela. <laughs> you read? No. Kirna, you read the question and she answers, okay? Yes. Okay, ya está lista. How much? How much, how much soda do you drink in a week? I drink uh, a li un litro. Ay, no sé cómo se dice. A little, liter, 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 perdón, liter. Pero puede decir a lot of. O sea, puede decir mucha. <laughs> uh, I drink a lot of soda. Soda in a week. Excellent. So, Katia, you do the third question to another classmate. <laughs> I'm Harvey. Okay. You ask him. Is Marvin ready? <laughs> ready. 
Right? Uh, yes. Bye. How many tortillas do you have for lunch? I have six tortillas for lunch. What? Marvin. <laughs> Me ha superado con las coffee y con las tortillas. Okay, okay, okay. Six okay. tortillas. Okay. So, Marvin, you do the, the next question to another classmate. María Teresa. Okay. Pregúntale, you ask her. Lisa María Teresa. Yes. How much rice do you eat every day? I eat a little, I, I little rice every day. Excellent. Okay. So, Maria Teresa, you do the next question to another classmate. How many times do you eat? Eh, oh, I tengo que elegir, ¿verdad? Yeah, okay. <laughs> you choose. Lo um, siento. Quiero ver. Liga Atena. Okay, Atenas. So, question. How many times do you eat? In a day. In a day. I eat three times in a day. Excellent. Good job, guys. You see, esa es la práctica que vamos a hacer. That's the practice we're going to do. So, how many? Remember, this is how many. How many? Y compañero Marvin me dijo, mande los audios, teacher, porque el otro teacher lo hacía. Y yo, con gusto, Marvin, gracias por haberme lo dicho. So, I'm going to go here. Le puede mandar el audio. Me pone nerviosa. How many? No, yo me me dio risa. A ver, me voy a mandar de nuevo. Esperen, pues. Vamos a ver. How many cups of coffee do you drink a day? I drink cups of coffee a day. How much soda do you drink in a week? I drink a lot of, a little of soda in a week. How many tortillas do you have for lunch? I have tortillas for lunch. How much rice do you eat every day? I eat a lot of a lid of rice every day. How many times do you eat in a day? I eat times in a day. Vaya, ya se los mande. You see, it's there. Okay, so this, you're gonna practice this. Si tienen dudas en pronunciación, van ahí el recurso que les he compartido and you can have it. Hoy sí se los mando la teacher lo de la pronunciación. Okay. So we're gonna go and we're gonna continue. Yes, el audio donde lo mando. Ahí en el grupo de homie. Ay, ya me había asustado. <risa> me asustó, no molesto. Dije, lo mandé al de facilitadores. No, What? es que no, 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 a mí no me cae. No está en el grupo entonces de homie. Es que es el nuevo, no es el que teníamos anteriormente, es el nuevo, el que les mandaron al correo. Y yeah, ahí, it has to be there. Mm. Mire, ahí tengo Jenita, dice, Andrea, Jamie, Karen, Kirna, otros que tienen sus números privados. But they are there. ¿Sí les llegó a los que están en el grupo? ¿Ya? Yeah? ¿You got it, guys? Yeah. Yes, I'm sure. Ok, ok. Yes. Okay, now we're gonna go and we're gonna practice those questions, okay? ¿Se entiende la actividad? Do we get the activity? Yep, okay. Remember, si no practico, no aprendo. Let's go.
I dream like uh, not I dream liter of soda in a whip. Okay. Jackie asked me a question. How many tortillas do you have for lunch? I don't have tortillas for lunch. 
paró. Entonces, por, por, por varias. Entonces, por eso Ay, yo... Entonces, ahí voy Ay. con otra pregunta. Uh -huh. How much rice do, rice do you eat every, every day? Eso se lo... A mí me corresponde. Vamos, ajá, para... de abajo para arriba. Ah, ok, ok. Uh -huh. um, I eat... Uh, pero yo no como arroz. ¿Cómo le voy a contestar? I don't, I don't, I don't eat I, rice. I don't eat rice. Okay. Right. Ahora usted, oh. uh, Katy. Ahora voy yo con Katy, ¿verdad? Uh -huh. sí. How many... Cambio de pareja. Sí. Now... Hacemos cambio de pareja. I, I start with Helen. Helen, Helen. Okay. Yeah, Helen. Uh, how many times do you eat in a day? ¿Cuál fue esa? Muy rápido. <laughs> the last one. No, the I last think... one. How many times do you eat in a day? La última. <laughs> I eat four times a day. Oh. How many tortillas do you have for lunch? I have one tortilla for lunch.
Okay, some listening mistakes that I heard in the break rooms were how. Okay, you say who is how, how, okay, how much, how many. And another mistake that I saw was, well, that I heard, rice. Remember, es muy, eh, la R, la R le va a ayudar a sonar más nativos cuando hablen inglés, ok. La R es como la clave, una de las, aparte de la S, que ya lo he explicado antes, pero lo puedo volver a explicar. La R, yo la pronuncio y la lengua se queda arriba, en el paladar. Entonces, en lugar de decir car y que la lengua haga el r, la lengua se va a quedar arriba. Y escuchen acá, car, 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 digamos rice, ok, rice, rice, rice. En lugar de rice, ok, porque no es raíz, <ríe> right, es rice, rice. That is going to help you to sound a little bit more native. Nunca vamos a ser nativos completamente al hablarlo. Porque ni el español lo hablamos bien, ¿verdad? Pero yo me considero que a veces se me... Pero rice, ¿ok? Para sonar un poquito mejor. Rice, rice vamos a sonar así bien ruso. Rice. I like the rice. No, ¿verdad? I like rice. I like rice. You see? Sonamos un poquito mejor. Y lo que les mencionaba de la S, que tal vez al otro grupo no lo he explicado y el mío, lo te, el, que, el que tenía, yo lo tengo que reforzar para que todos estemos en la misma página, es que no decimos school, stay, speak, porque ese es un error muy común que hacemos al hablar inglés. Agregar una E cuando está una S y una eh, consonante al inicio. Entonces, en lugar de decir speak, yo digo solo el sonido de la S. Speak, speak. No, speak. Ahí se nota así que hablamos español. Speak. I speak English. Tanto como hablarlo, I don't know. I speak English. Y hago un link con la palabra anterior. I speak English. I speak English. I speak Spanish. I study English. I study English. I study English. You see? Ahí se ven. Es que son pequeñísimas claves que cuando yo estoy hablando se van a notar. That I speak English. You see? That I speak English. Now, another one is la V. Esa ya se las he mencionado muchas veces. Cuando dicen I love you. Love. Have. Ok? Give. No es give. Love. Have. Give, love, have. You see, esas tres claves de pronunciation nos van a hacer sonar more native. Because when I speak in English, I speak like this, okay? And it's more like this. The letter R needs to go up more. Car, rice. You see, it's different. It's muy different esa pronunciación. And we have to go with that. Yes, I need you to practice that, and that is going to help you to sound more native when speaking. Y quién soy yo para decir esto? Eh, <laughs> para las personas que no 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 conocen un poco, porque creo que me presenté en el primer módulo, pero en este no. Y fue creo que es my bad, es mi error. Lo siento que ya saben, my name is Diana Sayas, and also, yo he estudiado six years English, eh, fui un año de intercambio en Estados Unidos, donde yo considero que perfeccioné mi inglés en una gran manera, entonces yo les puedo decir cómo suena allá, cómo suena acá, y cómo yo he ido mejorando, tengo errores siempre, yes, porque no es mi primer idioma, a veces tengo que pensarlo, pero esas cosas de pronunciación que a mí me, o sea, las aprendí en quinto año de esa sesión de inglés. Y ustedes las están aprendiendo en segundo módulo, ¿ok? Porque yo quiero que ustedes sean mejor de lo que yo soy. That's my purpose. Que ustedes hablen un inglés mejor del que yo hablo. 
que no se les haga la voz así cuando están hablando. Que hable un inglés mejor. I want you to speak better than me. Quiero que me superen. So that's why yo les estoy enseñando estas técnicas desde el inicio. Because I want you to be really good in English. Okay? So pronunciation needs to be like this. Otra cosa que necesitan mejorar mucho es el shon. No es pronunciation. Pronunciation. Mm -mm. Es una S con una H. Shon. Pronunciation. You see? Ven como un poquito más suavecito eso. Pronunciation. No pronunciation. Okay. In la conversation, la pronunciation de la conversation, teacher. No. Nah, ah, 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 ah. Pronunciation of the conversation. You see? Una cosita modifique y sueno más natural when speaking. You see, that's what you need to do. That's why you need to practice pronunciation and speak like this. Y empezamos a hablar suave, despacio. Yo sé que yo, si yo quiero puedo hablar rápido. I can start speaking really fast in English and you won't understand what I'm saying. But the thing is that I don't need to prove you that I can speak English. The thing is that I need to teach you English. La cosa es que yo no tengo que hablar rápido para probarles que yo puedo hablar inglés, right? Yo tengo que hablar despacio para que ustedes comprendan. Right? That's what we need to do, to speak slow, to pronounce the words really good, and then we can add speed. Cuando estamos hablando con alguien que habla inglés, yeah, I can add speed, but right now it's pronunciation, and do the things like this. Y una clave más, porque quiero, yo quiero que ustedes hablen el mejor inglés que sea posible. Imagínense que tienen una papa en la boca. <laughs> That's something that is going to help you. ¿Por qué? Porque cuando los que hablan inglés vienen acá, ellos, ellos hablan como, uh, yo hablo un poquito español. ¿Sí o no hablan así? ¿Ya? Yeah? Entonces yo hago lo mismo en inglés. I speak like I have something in my mouth. And it's going to help me to sound a little bit better. You see? Si sí, imito esa pronunciación, but in English, Eso me va a ayudar a sonar un poquito more native when speaking, okay? That's another key of pronunciation that you're going to need to practice. And la otra es, olvídense del español. Spanish, ¿qué es eso? Right? Because si intentamos mezclar, como decimos las cosas en Spanish and in English, it's going to sound awful. It's going to sound really bad. So, por eso me decían ho. En clase estaban diciendo ho. Y es how, how, porque en inglés existen 10, no, 15 sonidos de vocales, 15, ok, por eso se dice good, pero se dice door, ven ahí, good lleva doble o, pero digo como u, uh, good, pero door no digo dur, verdad, digo door, y es porque hay 15 sonidos de vocales. ¿Cómo los voy a reconocer? Aprendiendo. Entonces, no, no hay otra forma de hacerlo, ¿ok? So, claves que llevan. No decir la E al inicio, sino que speak. No es speak. I study in the school. Escuchen diferencia de pronunciación. I study in the school. I study in the school. ¿Se escucha una diferencia o no? Solo yo. Okay. Yeah. So, car. I like your car. I like your car. Okay. Eso solo si son Sofía Vergara y le van a pagar un montón de dinero por hablar de esa manera. Pero si no, hable bien. Okay. Okay, you guys, that will be it for today. Eso sería todo por hoy. And I will see you tomorrow. Okay. Have a good night. Bye bye. Good night. Good night. Bye bye. 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 Oh, the, oh, the last attendance. No, it's, it's okay. I'll check it here. Okay. Good night. Have a good night. Good night. Yeah. Okay, bye. <coughs> Hello. So that, so that.